வெல்கம் டு ஐபிஎல் தர்பார் ஷோ பவர்ட் பை ஹேண்ட்போ ஹோம் அப்ளையன்சஸ் இந்த ஷோவில் வந்து நம்ம ஐபிஎல் மேட்சஸை பற்றி தினமும் வந்து அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கும் நேற்று நடந்த மேட்சை பற்றியும் இன்றைக்கி நடக்க போகிற மேட்சை பற்றியும் நம்ம பேச போகிறோம் அதுக்காக நம்ம ஷோக்கு வந்து கெஸ்ட்டாக ஃபார்மர் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட்டர் டாக்டர் வி வி கிரி அவர்கள் வந்திருக்காரு அவரை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் நம்ம ஷோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நேர்களுக்கு ஒரு சின்ன அறிவிப்பு இந்த ஷோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தினமும் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுட்ருக்கோம் அந்த கொஸ்டினுக்கு சரியாக ஆன்சர் பண்ணுறவங்களுக்கு குழுக்கள் முறையில் வந்து பரிசு கிடைக்கும் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன கேள்வின்றதை பார்க்கலாம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக ஹேட்ரிக் எடுத்த போலர் யார் ஐபிஎல் ஹிஸ்ட்ரியில் அதிக முறை ஹேட்ரிக் எடுத்த போலர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா ஸ்க்ரீனில் வர நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ஆன்சரை சொல்லுங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி நீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பரிசு கிடைக்கும் நம்ம ஷோக்குள்ள போகலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நேற்று நடந்த மேட்சை பற்றி நம்ம பேசலாம் ஆர்சிபி கேகே கண்டிப்பாக பேசியாகணும் கேகேஆர் வந்து ஒரு பெரிய மார்ஜினில் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஹோம் கிரவுண்ட் ஈடன் கார்டன்ஸ் கொல்கட்டாவில் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த மேட்சை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க சார் பிஃபோர் த மேட்ச் கேகேஆர் வந்து அண்டர் டாக்ஸ் ஆர்டினரி சைட் இன்ஃபேக்ட் டென்த் பிளேஸ் தான் அவங்க லாய்க் அப்படின்லாம் எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா ஸ்டீமே செட் ஆகலை கேப்டனை காணும் ஸ்ரேயா செய்கிற மிஸ்ஸிங் ஸோ யாருன்னு பார்த்து கடைசியில் ராணாவை போட்டாங்க ஒரே கன்ஃபியூஷன் டீமில் அண்ட் டீமில் வந்து உங்களுக்கு தான் தெரியும் செட்டே ஆகல அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்க ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ரெண்டு மூணு விக்கெட் குயிக்காக போயிட்டு இந்த குர்பாஸ்னு ஒருத்தர் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் பிளேயர் ஓகே அவர் நல்லா அடிச்சிருந்தார் பட் ஒன்று ரெண்டில் விக்கெட் போயிண்டே இருந்தது மந்தீப் சிங்லாம் ஒரே பால் வெரி வெரி ஆர்டினரி பாலுக்கெலாம் விக்கெட் கொடுத்துருந்தார் அதே மாதிரி ராணாவும் சரியாக விளையாடல அண்ட் த கிரேட் ரசல் ஃபஸ்ட்டு பால் அவுட் ஆகிட்டு போனோம் இந்த மாதிரி இப்போ கொலாப்ஸ் ஆகும்போது கடைசியில் வந்து நம்ம ஹீரோ வாஸ் டே வாஸ் ஷட்டில் டாக் ஓகே சுருக்கமாக ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் சொல்லிட்டீங்க நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் சார் இப்போ கேகேஆரோட பேட்டிங்கை பற்றி பார்க்கலாம் கேகேஆரோட பேட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக அவங்க பவர் பிளேயில் நிறைய விக்கெட்ஸ் விட்டுறாங்க அதே போல் நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்கடேஷ் ஐயர் சீக்கிரமாக அவுட் ஆயிடுறார் மந்தீப் சிங் சீக்கிரமாக அவுட் ஆயிடுறார் ஒரு நாலாவது ஓரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லி வந்து விக்கெட் இருக்கிறார் நீங்கள் கேகேஆர் பேட்டிங் அந்த டாப் ஆடர் பேட்டிங் எஸ் முதலே சொல்லலாம் வெங்கடேஷ் ஐயர் கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷ் பேட்ஸ்மேன் டெக்னிக்கலி ஆனால் அவரும் வந்து இப்போ ஃபார்மில் இல்லை கம்ப்ளீட்டாக அதனால் என்ன ஆகுது இந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாதனால ஃபார்வர்டே போக மாட்டேன்றார் எல்லா பாலும் பேக்கில் பேக்கில் இப்போ விளையாடி அவுட் ஆகிட்டு போகிறார் ஃபஸ்ட்டு மேட்சும் அப்படி தான் அவுட் ஆனார் செகண்ட் மேட்சும் அப்படி தான் அவுட் ஆனார் ஸோ அவர் வந்து ஃபார்ம்லேயே இல்லை சுத்தமாக வேறஸ் குர்பாஸ் வந்து போல்டு அடிக்க ஆரம்பித்தார் அவருக்கு பால் மாட்டிச்சு நல்லா தோ கொஞ்சம் க்ளீன் ஹிட்லாம் கிடையாது இருந்தாலும் மாட்டிச்சு நம்பர் த்ரீ ஹாரிபிள் மந்தீப் சிங் டோட்டலாக வந்து எவ்வளோ வருஷமாக விளையாண்டுருக்காரு எவ்வளோ வருஷமாக அவர் ஃபெயிலியர் சார் ராணாவும் சரியாக விளையாடு அவரும் ஃபெயிலியர் ஸோ இந்த மாதிரி கொலாப்ஸ் ஆகும்போது ரிங்கு சிங் ஒரு இடத்துல நிற்கிறாரு சரி அவர் வந்து கடைசியில் நம்ம ரசல் வந்து ஃபஸ்ட் பால் அவுட் ஆகிட்டு போகிறார் நேற்று பார்க்கும்போது ரிங்கு ரிங்கு சிங் இல்லை ராணாவும் சரி குர்பாஸும் சரி ரிவர்ஸ் ஷாட் ஆடி ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் ஆடி அவுட் ஆகிருக்காங்க இந்த மாதிரி பேட் ஷார்ட் செலெக்ஷன் இருக்குது கண்டிப்பாக சார் அது வந்து கிரிமினல் இது அந்த ஷார்ட் ஆடவே கூடாது ஏன்னாக்கா அந்த ஷார்ட் ஆடினாக்கா நீ ஆர் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷூர் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நீங்கள் அந்த ஷார்ட்டை வந்து விளையாடதே கிடையாது திடீர்னு அந்த ஷார்ட்டை விளையாண்டா கஷ்டம் இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறோம் கேகேரோட பேட்டிங் கொலாப்ஸ் வெங்கடேஷ் ஐயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன் ரன் தான் மதீப் சிங் ஜீரோ நிதிஷ் ரானா ஒரு ரன் தான் ரசல் ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் பால் கோல்டன் டக் ரசல் எஸ் ப்ராபுல்வி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பட் அவர் ஏன் இப்படி அவசரப்பட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு பால் அடித்தாரு தெரியல யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவார் ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ பால்ஸ் வந்து பிளாக் பண்ணி பிளாக் பண்ணி விளையாடுவார் விட்டு விளையாடுவார் அந்த மாதிரி ஷார்ட் பண்ணக்கூடிய கெயில் மாதிரி அவர் கிறிஸ் கெயில் மாதிரி கிறிஸ் கெயில் ஃபஸ்ட்டு பத்து பால் அடிக்கவே மாட்டார் அதே மாதிரி இவரும் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் அடிக்க மாட்டார் என்னமோ ஒரு ஆவேசம் ஃபஸ்ட் பால் எடுத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சார் பாவம் அவுட் ஆகிட்டார் ஸோ கேகேஆரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷர்துல் தாக்குராக இருக்கட்டும் ரிங்கு சிங் நல்லா ஆடிருக்காங்க கேகேஆரோட பெஸ்ட்டு பேட்டர்ஸை பற்றி சொல்லுங்கள் சரி கேகேஆரில் வந்து ரிங்கு சிங் கூட பிகாஸ் ஆஃப் ஷர்துல் தாக்கூர் தான் அவரும் விளையாண்டார் இல்லைனா அவருக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஷர்துல் தாக்கூர் தான் ஆவேசமாக பேய் படித்த மாதிரி அடிக்க ஆரம்பிச்சார் எல்லா போலரையும் அடிக்க
ஏன்னா அவர் வந்து எயிட்டீன்த் நைன்டீன்த் ஒரு ரெண்டு பேரும் போடுறாங்க நிறைய ரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு போலர்ஸோட பேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு பாதிச்சு கம்ப்ளீட்டாக நேற்று உதப்பட்டது காரணமே இவன் மூணு பா ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் தான் ப்ளஸ் நம்ம ஆஃப் ஸ்பின்னர் நியூசிலாந்து ஆஃப் ஸ்பின்னர் பிரேஸ் பிரேஸ்வல் ஆமாம் அவர் வந்து அவருக்கு வந்து கட் பண்ணிட்டாங்க அவரை பட் த ப்ராப்ளம் என்னென்னா அவர்கிட்ட ஓவராக டேர்ன் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே ஷர்துல் டாக்குருக்கு மாட்டிச்சு எல்லாம் மிட் விக்கெட்டில் அந்த வித் த டேர்ன் வந்து அப்படியே ஸ்வீப் பண்ணி அடிச்சுருந்தாரு ஸோ அது வந்து அவ்வளோ டேர்ன் பண்ணக்கூடாது வென் த விக்கெட் இஸ் டேர்னிங் ஒரு ப்ராபே இருக்குது ஆன் அ டேர்னிங் விக்கெட் போல் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு வருது ஏன்னா அப்போ தான் பேட்ஸ்மேன் ஏமாறுவான் அது அவர் பண்ணவே இல்லை போட்டு 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 கொடுத்தாரு அதனால் ஆனால் இது மன்னிக்க முடியாத இதுனாக்கா இவங்க மூணு பேர் தான் சிராஜ் தீப் அண்டு ஹர்ஷல் பட்டேல் இந்த அழகில் வந்து தீப் அடி அடி அடிக்கிறாங்க ஹர்ஷல் பட்டேல் வந்து அவருக்கு எப்படி போடுறது சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அதுதான் ஃபன்னியாக இருந்தது பார்க்கறதுக்கு சரி தொடர்ந்து பேசலாம் சார் ஒரு காலர் வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க வி குமார் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் ஓசூர் சார் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சி நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது உங்ககிட்ட கேள்வி இருக்கா ஆமாம் சார் ஆக்சுவலாக அந்த சார்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் திரு சார்ட்ட ஆ கேளுங்க ஆ சார் ஆக்சுவலாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பேர் வச்சுட்டு நம்ம தமிழ்நாடு பிளேயரே இல்லாமல் இருக்காங்களே சார் அதாவது ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு சார் ஆக்சுவலி வெரி குட் கொஸ்டின் இது வந்து ஆன்சரே இல்லாத கொஸ்டின் ஏன்னா தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பேர் ஐபிஎல் விளையாண்டு இருக்காங்க எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு விளையாண்டுருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் டீம் ஃப்ரான்ச்சைஸ் விளையாண்டுருக்காங்க ஆனால் சிஎஸ்கேல ஒருத்தர் கூட கிடையாது இது வந்து ஏன்னு தெரியல ஆனால் ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடி தோனி ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து சொன்னார் தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் டோன்ட் ஹேவ் இன்டென்ட் அப்படின்னாரு அந்த வேர்டு வந்து ரொம்ப க்ரூ ரொம்ப க்ரூவல் வேர்டு அது இவங்களுக்கு வந்து விளையாடுறதுக்கு இன்டென்ட்டே இல்லை அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தார் அவர் அந்த மூணு வருஷம் முன்னாடி துபாயிலையோ எங்கோ கொடுத்தாரு ஷார்ஜாலையோ எங்கோ கொடுத்தாரு அந்த மாதிரி பட் அதனால் வந்து அவர் தமிழ்நாடு பிளேயர் எடுக்கதா இல்லை அது வந்து தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இப்போ கூட ரீசெண்டாக சாய் சுதர்ஷன் சாய் கிஷோர் எல்லாமே தமிழ்நாடுக்கு விளையாடாமல் நேராக குஜராத்துக்கு விளையாடுறாங்க எல்லா பிளேயர்ஸும் நல்ல நட்ராஜன் ஷாருக் கான் எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் டீமுக்கு வந்து பில்லராக இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் தமிழ்நாடுல வந்து இல்லாதது ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஓகே ரொம்ப நன்றி கால் பண்ணதுக்கு சார் இப்போ நம்ம வந்து ஆர்சிபியோட சேஸ் பற்றி நம்ம பேசலாம் சார் இப்போ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் மேலே அடிச்சிருக்காங்க கே கேஆர் பயங்கர பார்த்த ஸ்கோரே இல்லை நிறைய அடிச்சிட்டாங்க ஸ்டார்ட் வந்து நல்லா தான் கொடுத்தாங்க விராட் கோலி ஷாப் டூ பிளேஸ் கரெக்ட் சார் ஆர்சி சார் அது வந்து எதிர்ப்ப ஷாக்லேருந்து வளர்ந்தேன் ஆனால் பியூட்டிஃபுல்லாக இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆரம்பித்தாங்க விராட் கோலி எதுவும் அது வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சவுதி வந்து கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணார் நிறைய ஃபீட் பண்ணார் லெக் சைட்லேயும் ஆஃப் சைட்லேயும் ஃபீட் பண்ணார் அதனால் வந்து ஈஸி ரன்ஸ் வந்தது ஆனால் ஃபிஃப்த் ஓவர் நான் கூட சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட இந்த மாதிரி இப்போ பாரு இப்போ இவர் நாராயண் சுனில் நாராயண் வரப்போகிறாரு இப்போ கதை கந்தலாக போகுதுன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் அதே மாதிரி வந்த உடனே ஒரு போலிங் போட்டார் and virat kohli played the worst shot by youngsters la virat kohli supporters and youngsters la adha paathu vande na thappa solla nenchu kudadhu mattamana batting in neethi virat kohli adhu vande not at all example for youngsters rcb purathu varaikum best batters yaar nanikireenga rcb la vande ellarume fail aayitaanga ottrum paparanga neenga paarenga faf failure mudhal adichaaru failure adhu vande same varun chakravarthi vande adhe mari similar ball played on adhe batting pad gap அப்படியே அவுட் ஆனார் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ்வெல் எப்போ போட்டாலும் அவுட் ஆகிறது ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அவர் அவ்வளோ அவர் வந்து என்றைக்குமே ஃபார்மில் இருந்து கிடையாது அவருக்கு வந்து பதினஞ்சு கோடி பதினாலு கோடியெலாம் கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க எந்த டீமுக்கும் அவர் வந்து உருப்படியாக விளையாண்டது கிடையாது இப்போ கே கேரில் ஒரு கொலாப்ஸ் நடந்தது அவங்க ரிகவரி பண்ணி டூ ஹண்ட்ரட் மேலே அடிச்சாங்க ஆனால் ஆர்சிபி அது பண்ணலை ஆர்சிபியோட கொலாப்ஸ் பற்றி சொல்லுங்களேன் அந்த மிடில் ஆர்டர் கொலாப்ஸ் மிடில் ஆர்டரில் அதுதான் இவ சி நம்பர் த்ரீ வந்து மேக்ஸ்வெல் வந்தார் அவர் ஃபெயிலியர் டிகே வந்தார் அவர் ஃபெயிலியர் அவர் அடிப்பார் நினச்சோம் அவரும் ஃபெயிலியர் எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் டூ கிரேட் ஸ்பின்னர்ஸ் மிஸ்ட்ரி போலர்ஸ் ரெண்டு பேரும் சூப்பராக போட்டாங்க ஃபுல் க்ரெடிட் டு தீஸ் டூ போலர்ஸ் இவன் தோ மற்றவங்க விக்கெட் எடுத்தால் கூட இவங்க ரெண்டு போலர்ஸ் தான் டேர்ன் த மேட்ச் இப்போ கே கேஆர் போலர்ஸை பற்றி நம்ம பேசலாம் சார் கே கேஆர் போலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து விக்கெட்டில் ஒம்பது விக்கெட் ஸ்பின்னர்ஸே எடுத்திருக்காங்க ஆமாம் ஸோ பெஸ்ட் போலர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் பெஸ்ட் போலர்ஸ் வந்து வருண் சக்கரவர்த்தி தான்
அவர் டெலிவரி போது ஸ்கையை பார்த்து டெலிவர் பண்ணுறார் அது ரொம்ப தப்பு ஆல்வேஸ் நம்ம லுக்கட் த பேட்ஸ்மேன் அவர் ஸ்டம்ப் அது வந்து ஸ்கையை பார்த்து பண்ணவே கூடாது ஓகே அது எது மாற்றி ஆகணும் ஒரு சீக்கிரம் ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசுனா அடுத்த ஒரு காலர் வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க என் பேர் வந்து முனிராஜி சார் ஓகே கிரி சார் இருக்கார் ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தால் கேளுங்க சார் நேற்று மேட்சில் வந்து சதீஷ் சாகர் வந்து விளாண்ட கேம் வந்து அவர் இதையே கண்டினியூ பண்ணுவாரா அது நல்ல பேட்டிங் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அவருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்னிங்ஸ் விளையாடிருக்காரு அதனால் வந்து ஈ இஸ் நாட் அ டெய்லண்டர் டெஃபினட்டாக வந்து போலிங் ஆல்ரவுண்டர் சொல்லலாம் நல்ல பேட்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது பட் நேற்று வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் இன்னிங்ஸ் அந்த மாதிரி திருப்பி விளையாடுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அண்டு என்னை கேட்டால் அவர் வந்து அப்படி நல்லா அடித்தார் ஒத்துக்கிறேன் டெஃபினட்டாக ஸ்கோர் பண்ணார் ஆனால் த கிரெடிட் கோஸ் டு த த்ரீ ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் ஹூ அப்படியே ரன் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தாங்க இந்த வடிவல் ஒரு படத்தை சொல்லுவார் நல்லா அடிங்கடா அடிங்கடா பார் அதே மாதிரி அடி அடின்னு அடித்தாங்க அவர் ஓகே ஸோ கே கே அவரோட போலிங் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார் நோ லாஸ் இருந்து ஒரு கொலாப்ஸ் ஆகி எயிட்டி எயிட்டுக்கு சிக்ஸ் விக்கெட்ஸ் போயிடுச்சு அப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் வந்தாங்க பெரிய மார்ஜினில் வந்து கே கேர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பெரிய மார்ஜின் விக்ட்ரி வந்து கே கேர் எந்தளவுக்கு பூஸ்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக நெட் ரன் ரேட் எக்கச்சமாக ஆகிடும் உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக அது நல்ல எஃபெக்ட் இருக்கும் அண்ட் இது டோட்டலி அப்செட் அப் மேக்கிங் மேட்ச் அது பிக்கெஸ்ட் அப்செட்னால் நேற்று தான் ஓகே ஏன்னா பிஃபோர் த மேட்ச் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டிங்ல எல்லாரும் வந்து கே கே ஆருக்கு ஒன்றுமே சான்ஸே கொடுக்கல அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து இவங்க வந்து ஒரு விக்ட்ரி பண்ணது பெரிய விஷயம் நல்ல பாயிண்ட்ஸ் ஏறிடுச்சு ஆர்சிபி பொறுத்த வரைக்கும் நேற்று ஷார்ட் செலக்ட் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறீங்க ஷேம் ஷேம் வந்து மேக்ஸ்வெல்லாம் ஆடும்போது ஒரு மாதிரியான ஒரு ஷார்ட் அடிச்சு அவுட் ஆனார் மேக்ஸ்வெல்லாம் நோ எக்ஸ்கியூஸ் அட் ஆல் நான் சொல்கிறேன்னே இந்த மாதிரி ஆடுறதுக்கு ஒரு பைசாவே கொடுக்கூடாது அவ்வளோ பணம் கொடுத்தது வேஸ்ட்டு மட்டாமான பேட் இவரும் ஃபாஃப் நேற்று ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணார் எப்படின்னா நம்ம ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து பிரேஸ்வெல்னு ஒருத்தர் போட்டிருந்தார் இல்லையா அவர் தான் ரொம்ப ஓவராக டேர்ன் பண்ணுறார் ஷட்டுல் தாக்கர் அடிக்கிறார் அந்த சமயத்தில் மேக்ஸ்வெல்ல கொண்டு வந்துடணும் மேக்ஸ்வெல் என்ன பண்ணுவார் ஆஃப் பிரேக் ஆக்ஷனில் ஸ்ட்ரைட் பால் போடுவார் அது ஒரு ரவுண்ட் விக்கெட்டில் வந்து போடுவார் அது வந்து அதை வந்து ஷட்டுல் தாக்கர் இப்படி அடிச்சாருனாக்கா அவுட் ஆகிற சான்ஸ் இருக்குது பேட்டிங்கில் கூட எதுக்காக சார் ஹர்ஷல் பட்டேல் வந்து மேலே இருக்கிறாங்க தெரியல அதெல்லாம் ஒன்று ஒரு மிஸ்டேக் டெஃபினட்டாக அதான் நேற்று மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டீம் நிறையா மிஸ்டேக் பண்ணிச்சு எஸ்பெஷலி பேட்ஸ்மேன் நிறையா மிஸ்டேக் பண்ணாங்க ஆனால் லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ண கே கே ஆர் வின் பண்ணாங்க அதான் சொல்ல முடியும் ரொம்ப வெரி பேட் ஸ்ட்ராட்டஜி ரெண்டும் இன்றைக்கி கேட்கப்பட்ட கேள்வி வந்து மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சால் ஸ்க்ரீனில் வர நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணுங்கள் ஐபிஎல் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து அதிக முறை ஹேட்ரிக் எடுத்த போலர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சால் அந்த நம்பர் கால் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்கள் நேம் வந்து சொல்லுங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி நீங்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் கிடைக்கும் எல்எஸ்டி வர்சஸ் எஸ்ஆர்ஹெச் எஸ் ரெண்டு டீமே வந்து ஒரு தோல்விக்கு அப்புறம் வராங்க இந்த மேட்ச் எப்படி இருக்க போகுது இல்லை தோல்வியை விட்டுருங்க ரெண்டு பேரும் இன்னி டேட்டில் நல்ல சைடு வச்சுருக்காங்க சூப்பர் சைடு வச்சுருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் எல்எஸ்ஜி வந்து பெஸ்ட்டு சைடு அவங்க தான் இந்த ஐபிஎல் இதுலேயே அண்டு எஸ்ஆர்ஹெச்சும் நல்ல சைடு இப்போ மூணு பேர் வந்திருக்காங்க வந்தப்பறம் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே நீங்கள் செவன் தேர்ட்டிக்கு வந்து லக்னோவில் வந்து எக்கானா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் வந்து இந்த போட்டி வந்து நடக்க போகுது ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கலாம் நிறைய பேர் ரிட்டர்ன்ஸ் அதாவது சவுத் ஆப்ரிக்கன் பிளேயர் ரிட்டர்ன்ஸ்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு இந்த இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்எஸ்ஜியில் குவிண்டன் டிகாக் வராரு அந்த பக்கம் மூணு பேர் ஆர்க்ரம் மூணு பேர் யான்சன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு பிளேயர் வராரு இந்த ரிட்டர்ன் எப்படி கிளாஸ் ஆ கிளாஸ் விக்கெட் இவங்களோட வருகை எந்த அளவுக்கு ரெண்டு டீம்ஸ்க்கும் பெனிஃபிட் இருக்கும் எஸ்ஆர்ஹெச்சுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட் கண்டிப்பாக அவங்க மூணு பேர் கேப்டன் வராரு மார்க் ராம் இஸ் சப்போஸ் டு வி தி பெஸ்ட் கேப்டன் பிகாஸ் அவர் வந்து எஸ்ஏ டுவெண்ட்டியில் வின் பண்ணி சாம்பியன்ஷிப் வச்சுருக்காரு இந்த இதே சன் ரைசர்ஸ்க்காக அண்ட் டெஃபினட்டாக அவர் வந்து எல்லோரும் வேர்ல்டில் வந்து ரேட்டட் வெரி ஹை அவர் அண்ட் இஸ் அ குட் பேட்ஸ்மேன் வெரி குட் ஃபீல்டர் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் ஆஃப் ஸ்விமின் போலர் அண்ட் குட் கேப்டன் ஸோ அவர் வருகை வந்து ரொம்ப டெஃபினட்டாக இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அண்ட் கிளாஸன் வந்து நல்ல பேட்டிங் இப்போ நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார் இதில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் லீகில் நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார் இப்போ
சார் எஸ்ஆர்ஹெச் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் ரிட்டர்ன் வருவாங்க இப்போ மார்க்ரமாக இருக்கட்டும் கிளாஸனாக இருக்கட்டும் யான்சனாக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் வந்தாங்கன்னா யாருக்கு பேர் வருவாங்க சார் இல்லை அங்கே நிறைய கேப் இருக்குது அங்கே அங்கே நிறைய கேப் இருக்குது சி எஸ்ஆர்ஹெச் பேட்டிங் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மயங்க் அகர்வால் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பேட்ஸ்மேன் அதுக்கப்புறம் அபிஷேக் ஷர்மா வந்து ஓரளவுக்கு ஃபார்மில் இல்லை ஏன்னா போன மேட்ச் அவுட் ஆனெல்லாம் பார்த்தாக்கா ஃபார்மில் இல்லைன்னு தோணுது தென் திரிபாதி ரொம்ப அரகுற பிளேயர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து ஸ்விங்கெல்லாம் வளரவே தெரியாது எதுக்கெடுத்தாலும் ஃபார்வர்டு ஓ ஏறி வந்துடுவார் பாதி பிச்சில் நிற்பார் அவர் ஸோ அதனால் நாட் ரிலேயபிள் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு கேப் இருக்காங்க ஸோ டெஃபினட்டாக இவங்க வந்தாக்க அவங்கெல்லாம் வெளியே போகணும் ஓகே சார் இப்போ வந்து சார் வச்ச பொறுத்த வரைக்கும் மிடில் ஆர்டர் கொஞ்சம் வாய்டு இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இப்போ திரிபாதி வந்து குணால் பாண்டியன்ற ஒரு பவுலர் வந்து நிறைய வாட்டி விக்கெட் எடுத்திருக்காரு அவர் ஸ்வீப் அடிக்க வச்சு வந்து அவுட் எடுத்திருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி நீங்கள் கவலையே படாதீங்க இவங்க திரிபாதி வந்து யாருக்கு வேணால் விக்கெட் கொடுப்பார் ஏன்னா யார் இன்ஃபேக்ட் திரிபாதி பேட்டிங் வந்தாக்க அவமாக நான் போடுறேன் நான் போடுறேன்றோம் ஏன்னா எனக்கு ஒரு விக்கெட் டெஃபினட் அந்த மாதிரி வெரி ஆர்டினரி பிளேயர் அவர் என்ன பண்ணுவார் லக்கு நிறையா இருந்தது இவருக்கு அவர் விளாடுற டெக்னிக் எல்லாமே தப்பு ஏன்னா ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு இறங்கி வந்து ஆடுவார் அது வந்து அட்ராஷியஸ் அந்த மாதிரிலாம் அலோவ் பண்ணக்கூடாது தொடர்ந்து பேசலாம் சார் ஒரு காலர் ரைட் வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 அடில் ரஷீதுன்னு ஒரு பிரமாதமான போலர் இருக்கார் ஸோ அதனால் வெரி குட் சைடு இப்போ இன்றைக்கி வந்து இவங்க மூணு பேர் வந்தப்பறம் பிரமாதமான சைடு எஸ்ஆர்ஹெச் ஸோ அவங்க வந்து மற்ற டீமுக்கு ஈக்குவல் அவங்க ஸோ ப்ளே ஆஃப் போகிறதுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்குது ஓகே கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி ஓகே சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசணும் சார் இப்போது ரெண்டு டீமோட ஹெட் டு ஹெட் பார்க்கலாம் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரு மேட்ச் தான் விளையாடியிருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்னோ தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த அளவுக்கு பெருசாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்ல முடியாது இல்லை நான் வந்து ஹெட் டு ஹெட் வந்து ரொம்ப வெயிட் கொடுக்குது இல்லை ஹெட் பைட் ஆகிடும் ஏன்னா இவங்க வந்து டீமை மாற்றிட்டே இருக்காங்க அது இதே பிளேயர்ஸ் வந்து போன வருஷம் இந்த டீம் பூரான்லாம் இப்போ இங்கேருந்தும் அங்கே இருக்கான் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ இப்போ பூரான் வந்து எஸ்ஆர்ஹெச் இருந்தவன் இப்போ வந்து எல்ஐசி போயிட்டான் ஸோ அந்த மாதிரி டீம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அதனால் வந்து ஹெட் டு ஹெட் சரியாக பார்க்க முடியாது சரி இப்போ ரெண்டு டீமோட ஸ்குவாடை பற்றி பார்க்கலாம் கரெக்ட் ஃபஸ்ட்டு எல்எஸ்ஜி ஸ்குவாடை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் சி எல்எஸ்ஜி வந்து வெரி குட் சைட் அந்த தே ஹவ் டன் வெரி குட் ஆக்ஷனிங் பியூட்டிஃபுல்லாக டீமை செட் பண்ணியிருக்காங்க இருக்கிறதுக்குள்ளே பெஸ்ட் டீம்னால் எல்எஸ்ஜி தான் என்ன கேட்டாங்க ஸோ குவிண்டன் டி காக் கேஎல் ராகுல் ஓப்பனிங் அ சாலிட் அதுக்கப்புறம் கெயில் மேயர்ஸ் வந்து நம்பர் த்ரீ இறக்கு வேணும் ஏன்னா நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார் அவர் அவர் வந்து விளாடின விதம் வந்து அசால்ட்டாக அடிக்கிறார் அவர் எல்லோரும் அடிக்கிறார் ரெண்டு ஐம்பது அடிச்சிட்டார் அதனால் அவர் கண்டிப்பாக இருந்தாகணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தீபக் ஹூடா அவர் ஃபார்மில் இல்லை பட் இருந்தாலும் அவர் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா ஆல்ரவுண்டர் அவர் அப்புறம் குருணால் பாண்டியா தென் நிக்கலஸ் புரான் நிக்கலஸ் புரான் என்ன கேட்டால் முன்னாடி வரணும் ஒன்று குருணால் பாண்டியாக்கெலாம் முன்னாடி வரணும் ஸோ இதுதான் மெயின் இம்பேக்ட் பிளேயரே யார் உள்ள வருவார் சார் இம்பேக்ட் பிளேயர் வந்து இப்போ இது பெரிய வித்தியாசம் பண்ணுறதுக்கு அவசியம் இல்லை ஏன்னாக்கா இவங்க லெவனே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது சரி ஸோ இம்பேக்ட் பிளேயர்னால் யாரோ இன்ஜர்ட் அவர் யாராவது ஃபெயில் ஆனாக்க உள்ளே கொண்டு வரலாம் பேட்டிங்கில் யாராவது ஃபெயில் ஆனாக்க டக்குனு போலிங்கை கொண்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம அடுத்து எஸ்ஆர்ஹெச் கோடை பற்றி பேசலாம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த டீம் பிளேயர்ஸை பற்றி நம்ம எஸ் ஓகே மாட மார்க்கம் கேப்டன் நம்பர் ஃபோர் ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு அபிஷேக் சர்மா அண்ட் மயங்க் அகர்வால் அபிஷேக் சர்மா வந்து நல்ல பிளேயர் வெரி குட் பிளேயர் அதனால் அவ்வளோ ஈஸியாக டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியாது அவர் இருப்பார் அவர் தென் நம்பர் த்ரீ வந்து ரா ராகுல் திரிபாதி எனக்கு அவர் மேலே ரொம்ப ஹோப் கிடையாது தென் நம்பர் ஃபோர் மார்க்ரம் ஹாரி ப்ரூக் அவர் மறந்துட்டேன் நான் பிரமாதமான பிளேயர் இங்கிலாந்து பிளேயர் பிரமாதமான பிளேயர் அவர் வந்து இந்த ஐபிஎல்லில் கலக்கிட்டு நம்ம ரசிகர்லாம் ரொம்ப மகிழ்விப்பார் அவர் அடுத்தது வந்து ஃபிலிப்ஸ் ஃபிலிப்ஸ் விளாடுவாரா என்னன்னு தெரியல ஏன்னா எனக்கு வந்து ஃபிலிப்ஸ் பதிலாக நான் கிளாஸன் எடுத்து கிளாஸன் ஆமாம் ஏன்னா கிளாஸன் விக்கெட் கீப்பர் ஆல்சோ நல்ல விக்கெட் கீப்பர் கிளாஸன் ஃபிலிப்ஸ் வந்து அரகுறையாக பண்ணார் போன மேட்ச் சரியாக பண்ணலை தென் வாஷிங்டன் சுந்தர் நம்ம ஊர் பையன் ஆல்ரவுண்டர்
அந்த பக்கம் பிஷ்னா இருக்காங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் நினைக்கிறீங்க தே வில் போல் பெட்டர் தேன் ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் ஏன்னா டி டுவெண்ட்டி வந்து இட்ஸ் அ பேட்ஸ்மேன்ஸ் கேம் போலர்ஸ் வந்து எஸ்பெஷலி ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் வந்து அட் அ பேட்ஸ்மேன்ஸ் மேர்சின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவன் அடி அடின்னு அடிப்பான் இவன் அடி வாங்கிறதுக்குனே போலிங் போடும் இன்னொரு போலர் மறந்துட்டேன் தமிழக வீரர் வாஷிங்டன் சுந்தர் அவரும் ஒரு ஆஃப் ஸ்பின் வாஷிங்டன் சுந்தர் வந்து டைட்டாக தான் போடுவாருடைய விக்கெட் டேக்கிங் கெப்பாசிட்டி கிடையாது அவருக்கு ஏன்னா ஹி டசன்ட் ஸ்பின் த பால் அண்ட் லோயர் ட்ரஜெக்டரி போடுவார் ஃப்ளாட்டாக ஃபாஸ்ட் ஃப்ளாட்டாக போடுவார் அது வந்து நோ யூஸ் அதில் விக்கெட் உழையாது ஆனால் ரேன் கண்டெயின் பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் அவரை வந்து ஓப்பனிங்காக போட வைப்பாங்க அந்த மாதிரி பட் வேறஸ் இந்த சைடில் அடில் ரஷ் இருந்து சூப்பர்ப் இங்கிலாண்டு போலர் அதெல்லாம் அவங்க கொஸ்டினே கிடையாது நீங்கள் கண்ணை மூணு நாலு ஓவர் கொடுக்க வேண்டியதான் இருக்குது அதே மாதிரி அங்கே பிஷ்ணா இப்போ ரொம்ப நல்லா போட்டுருக்காரு நல்ல ஃபார்மில் இருக்காரு பிஷ்ணா ஆதில் ரஷீத் வெர்சஸ் பூரான் அந்த கான்டெஸ்ட் எதிர்பார்க்கலாம் அதே போல் பிஷ்ணாய் வெர்சஸ் அந்த பக்கம் யாருன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இதில் என்ன பியூட்டினாக்கா பூரான் வந்து எந்த லெக் ஸ்பின்னர் வந்தாலும் அடிப்பான் ஆனால் அடில் ரஷீத் வந்து லெக் ஸ்பின்னே போட மாட்டார் பூரானுக்கு எல்லாம் கூகுளி 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 போடுவார் ஓகே சார் இன்றைக்கி வந்து மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்னோவில் வந்து நடக்குது இந்த கிரவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அதாவது பிச்சோட கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் செவன் தேர்ட்டிக்கு ஆரம்பிக்குது கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த பிச் வந்து எப்படி இருக்கும் சார் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அது பிளாக் சாயில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை பிளாக் சாயில் இருந்தால் கூட அவ்வளோ ஒன்று மேஜர் எது இருக்காது ஏன்னா டி டுவெண்ட்டியில் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப டேர்னிங் ட்ராக்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வந்து மீடியம் பேட்ஸ்மேனுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் வச்சுருக்காங்க அண்டு பேட்ஸ்மேன் டெஃபினட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் நல்லா விளையாடாங்க ஸோ இந்த டீமில் எல்ஹெச்சியில் ஃபாஸ்ட் பவுலர் மார்க் வுட்டு போன மேட்ச்சு மூணு விக்கெட் எடுத்தால் அதுக்கு முன்னாடி மாதிரி ஃபைஃபர் எடுத்தார் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி வந்து இருக்கும் சார் அவர் வேறு லெவல் சார் அவரை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் ஆக்ஷஸில் போடுறமே போடுறாரு ஆமாம் வேறு லெவல் அவ்வளோ அக்யூரஸி அட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்பீடு ஓகே வெரி குட் போலர் சரி சார் இன்றைக்கி நடக்க போகிற மேட்சை பற்றி நம்ம பப்ளிக் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றது வாங்க பார்க்கலாம் சார் என்னோடய ரப்போர்ட் வந்து சன்ரைசர்ஸ்க்கு ஏன்னா அது நம்மளுடைய ஓம் டீம் மாதிரி ரெண்டாவது ஓம் டீம் மாதிரி நெக்ஸ்ட் டு சிஎஸ்கேக்கு அப்புறம் சன்ரைசர்ஸ் நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சிமிலர் டு தமிழ்நாடு சென்னை சேர்ந்த மாதிரி டீம் அது அதில் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய எக்ஸ்டர்ஸ் சான்ஸ் தராங்க சமயம் ஸோ இந்த மேட்ச் ரொம்ப விறுவிறுப்பாக இருக்கும் ஆல்ரெடி லக்னோ நம்ம சென்னை கிட்ட தோற்றுருக்காங்க ஸோ அந்த ப்ரெஷர் அவங்கக்கிட்டே இருக்கும் அது இல்லாமல் வந்து அவங்க ஆனால் எல்லாமே க்ளோஸ் மேட்ச் தான் அவங்க ஜெய எல்லாமே தோற்றுதெல்லாம் ஸோ கண்டிப்பாக இன்றைக்கி மேட்ச் வந்து நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் சன்ரைசர்ஸில் போலிங் நல்லா ஃபார்மில் இருக்காங்க உம்ரான் மாலிக் நடராஜன் எல்லோரும் நல்லா போடுவாங்க அதனால் பேட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பிளேயர் இன்றைக்கி வந்துட்டார் மேட்சில் இன்றைக்கி கம்பல்சரி இருக்காது அவரும் நல்லா விளாடாரு பேட்டிங் எல்லாமே இன்றைக்கி டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்துக்கும் லக்னோவுக்கும் பற்றி கேட்டிருக்கீங்க போன மேட்ச் வந்து ஹைதராபாத் வந்து ரொம்ப அடிப்பட்டாங்க இந்த மேட்ச் வந்து கண்டிப்பாக எயிட்டி பர்சன்ட் வின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா போலிங் இந்த தூரம் ஸ்ட்ராங் ஆகிடுவாங்க ப்ளஸ் மார்க்கர் வந்துட்டார் கேப்டன்சிக்கு ஸோ ஒரு ஃபாரின் பிளேயர் கேப்டனு நல்லாயிருக்கும் பட் லக்னோ கோம் கிரவுண்டாக இருந்தாலும் எயிட்டி பர்சன்ட் இன்றைக்கி என்னோடய சப்போர்ட் வந்து ஹைதராபாத் தான் ஓகே பொதுமக்களோட கருத்தை வந்து நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இன்றைக்கி மேட்சை பற்றி வந்து யூடியூப்பில் வந்து போலிங் பண்ணியிருந்தோம் அந்த போலிங் ப்ரெடிக்ஷன் என்னன்றதை பார்க்கலாம் வெரி குட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து எல்எஸ்ஜி கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் எஸ்ஆர்ஹெச் கருத்து இல்லைன்றது நைன் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் நான் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்காங்க நான் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கூட நான் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் சொல்கிறேன் அது வந்து எந்த டீம்னு கூட சொல்ல முடியாது எந்த டீம் ஃபிஃப்டி ஒன் ரெண்டு டஃப் டீம் சரி யார் வந்து லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்களோ ஓகே அவங்க வந்து வின் பண்ண போகிறாங்க பிச்சை பற்றி பார்த்தாச்சு டாஸ் வின் பண்ணால் கேப்டன் என்ன எடுக்கணும் கண்டிப்பாக போலிங் தான் எடுப்பேன் ரெண்டு கேப்டன் ரெண்டு கேப்டன் போலிங் தான் எடுப்பேன் டி டுவெண்ட்டினா போலிங் தான் எடுத்தாகணும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து டார்கெட்டை தெரிஞ்சுட்டு அடிக்கிறது ஈஸி டார்கெட் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேட்டிங் பண்ணாக்க எந்த எப்போ வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் அடிக்கணும்னு தெரியாமல் போயிடும் அதனால் எப்போவுமே பே ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் போலிங் போட்டுவிட்டு அவங்கள அடிக்க விட்டுட்டு அவங்களோட டார்கெட்டை பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி விளாடு தான் அதில் கொலாப்ஸ் ஆகுது வந்து வெரி அதாவது நீங்கள் ரொம்ப வீக்காக இருந்தால் தான் கொலாப்ஸ் ஆக முடியும் இல்லைனாக்கா நார்மல் இதில் அடிச்சிடலாம் இப்போ
அதில் அதிர்ஷ்டசாலியாக செலக்ட் ஆன வின்னர் யாருன்றதை பார்க்கலாம் நிறைய பேர் வந்து கால் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லியிருந்தாங்க பாருங்கள் சென்னை கோவை திருத்தணி புதுக்கோட்டையில் நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க லக்கி வின்னர் யாருன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் சபீனா கடலூர் இவங்க தான் வந்து வெற்றியாளர் சபீனா கடலூர் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் மற்றவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து முக்கியமான மேட்ச் நடக்க போகுது சார் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதான் யார் வின் பண்ண போகிறாங்க லக்னோவா எஸ்ஆர்ஹெச்சா எந்த பக்கம் ஃபார்ச்சூன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி இந்த பற்றி நம்ம பேசணும் இன்றைக்கி நடக்க போகிற மேட்சை பற்றியும் நாளைக்கு நடக்க போகிற மேட்சை பற்றியும் ஐபிஎல் தர்பார் ஷோ நாளைக்கு மறுபடியும் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு ஆரம்பிக்க போகுது அதுவரை நன்றி வணக்கம்